ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಡುಪಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಿಯ ರೆಕ್ಲೈನರ್ಸ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೋಫಾಸ್ ವುಡನ್ ಸೋಫಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬೆಡ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ ರೋಬ್ಸ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಕ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚಾರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಡೆಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಡೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅವೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ಬೀಟಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಟುಡೇ ಯಾದ್ವಿ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ನೇನ ಆಯ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಈಗಿನ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ರಹಿತ ಮನೆಯ ರುಚಿ ಅಂತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಾಯಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ನ್ಯಾಚುರಿಯ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರವರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ಅಪರೂಪದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜೆ ಸಿ ಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಕುರುಂಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಕುರುಂಜಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಕುರುಂಜಿ ನಂದು ತಾಯಿ ಮನೆ ಬಿಳಿನೆಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕುರುಂಜಿ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಓಕೆ ನೀವು ಕುರುಂ ಕುರುಂಜಿಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸರಿ ಸರ್ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಹೇಗಾಯಿತು ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು ನೈಂಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಂದ್ರಿ ಬಿಳಿನೆಲೆಯಿಂದ ಕೆ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮ ಮುಗಿಸಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮನೇಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೆ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಯ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಆವಾಗ ಬಹುಶಃ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಂಥೋಡು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಸೇರುವ ಟೈಮಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆ ನಂತರ ಪರಿಚಯ ಆದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲೇಜೇ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪೇರಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಪೇರಡಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆಗ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕೆಲವು ಏನು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನಿಸ್ತದೆ ಇವರಿದ್ದದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಹೌದು ತಾವು ಹೋದದ್ದು ಆಕಾಶ
ಹಾಗೆ ಆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆಗಷ್ಟೇ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಕೊಟ್ಟರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಆರ್ ಡಿ ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸುದ್ದಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸುದ್ದಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಅದು ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಆಯ್ತದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫೋಟೋ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಚುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾತು ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಮಾತು ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಮಾತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅವರು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಂಗತಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಿರಬಹುದು ಇವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಿರಬಹುದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರಣ ಹೌದು ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜನವರಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂಬರ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೇನಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಬಂತು ಆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರು ಮರಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ಕಾಣ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ಒಂದಾಗಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವ ಇದನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ವಿರೋಧ ಆಯ್ತು ಏಜು ಇಲ್ಲ ಏಜು ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಕುದು ಇವರಿಗೆ ಹುಡುಕುದು ತಮಾಷೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕುರುಂಜಿ ಪದ್ಮಯ್ಯಗೌಡ ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸೀತಾ ಸೀತಮ್ಮ ಪದ್ಮಯ್ಯಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಕುರುಂಜಿ ಮನೆತನ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ
ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಎಮ್ ಎಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಸಾರಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸಿಕ್ತು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೀಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಓದಿದವಳು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೆ ಆವಾಗಲೇ ಆವಾಗ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದೇ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಲೆವ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಎಮ್ ಎ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಸರ್ಗಳು ಸ್ನೇಹ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾಮಲೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಂ ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಹ ನಾನು ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ವರ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈರ್ ಇದು ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಂಪಾಜೆ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ವಿವೇಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಪಾಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಮಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮುಖ್ಯ ಪದಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಗೆ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ವೇಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಧ್ಯ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯ ನಂತರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗುರುಗಳು ಶಾಕಿರ ಜಾಬಿನಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಹೋದಾಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಡೆಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಡೆಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹದಿನಾರು ಪಿರಿಯಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತೇನೋ ಇತ್ತು ಸರಿ ನೋಡ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ವನಮಾಲ ಅಂತ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಫೋನ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಎನ್ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು
ಸುಳ್ಯ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಐ ಟಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಹುಟ್ಟಿಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಉಂಟು ಬರ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರವೇ ನೇರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರು ನೀವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕಂಡದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಕೇರಳದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಕೇರಳದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹ್ಞೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅದೇ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ಗಾಗುವಾಗ ಈ ಜೆ ಸಿದ್ದು ಟಚ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಇದ್ದರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೆ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಆನಂತರ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇವಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಜೆ ಸಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಎಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಝೋನ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಚ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆಯಿತು ಜೆ ಎಫ್ ಪಿ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಿನ ಜೀವನದ ಕತೆಗಳು ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ಆ ನಂತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಜಿ ಎಸ್ ನಂತರ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಓರ್ವ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮಗಳು ಪಟ 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 ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಜೆ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದದ್ದೇ ಇವರು ಜೆ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುವ ಹೌದು ನಾನು ಸುಳ್ಯದ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಈಗ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅರಂತೋಡು ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅರಂತೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಸರ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಂಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಂಜಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಐ ಡಿ ಪೆರೇಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲು ಸಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಎನ್ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅವಳ ಫೋಟೋ ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದೇ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದರು ಬಟ್ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಓದಬೇಕೇನು ಒಂದು ಹಂಬಲವನ್ನು ಆಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳಿಸಿದರು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಡಿ ಪಿರಡಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋದೆ ಲೀಡರ್ ಆದೆ ಕಾಲೇಜಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಆಡಿ ಪಿರಡಿಗೆ ಅಂತ ಬಂತು
ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರ ತಂಡ ಅದು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಂತರ ಸರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಅದು ಹುಡುಗಿಯರ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರೆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಒಂದ್ಸೈಗೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಒಂದು ದಿನದ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ತರ್ಟಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಬಂತು ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಅದೇ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒನ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಯ್ತು ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ತು ಅದು ಪ್ರಥಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ನಂತರದವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಅವರು ಮುಂದೆ ಉಳಿತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಇದೆ ತರಬೇತಿದಾರರಾಗ್ತೀರಿ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಗು ಯಾರು ಅಚಲ್ ಅಚಲ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇವರು ಅಂಶಲ್ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಅಂತ ಅವನು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಳಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕುರು ನೀಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಸುಮಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನುರಾಧ ಇನ್ನು ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನುರಾಧ ಕುರುಂಜಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕೋದು ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ ಅನುರಾಧ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನುರಾಧ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದೇ ಇರಲಿ ಕರಿಯುವವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನುರಾಧ ಕುರುಂಜಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕರಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ leather sofas fabric sofas wooden sofas center tables hydraulic beds wardrobes dressing tables dining sets crockery units bar cabinets office tables office chairs bookshelves outdoor sets home decor and wall decoration from royal oak just a click away international furniture unbeatable price visit a royal oak store today yadvi yen tindi maadkolle amma dosa tindu thumba nena aitu dosa maanamma ಈಗಿನ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ರಹಿತ ಮನೆಯ ರುಚಿ ಅಂತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರ್ ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಈ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಪೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಉದ್ದ ತೋರ ಅಗಲಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲ ಕಳತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪಡಿ ಪಡಿ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವನ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಗಿದ್ದರು ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಆಗ ಕೇರಳದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆವಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇರಳದವರೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವರವೇ ಬೇಕು ಸ್ವರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಬರೀ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೇರ ನೇರ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಮೂರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುಮಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೇವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮೂರು ವರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಸರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಇರಲಿ ಇದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂ
ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳುದು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಫರ್ ಆಗೋದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಫರ್ ಆಗೋದು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಹುಟ್ಟು ಗುಣವೇ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸಫರ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇರ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೈತೇನೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅವಾಯ್ಡೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಇಂಥದೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ನಡೀತದೆ ಆಗ ನಾನು ಬೈಯುದಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಸಾಕು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿರುವುದು ಇಂತಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿಯಾ ಸರಿ ಸರಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಇಷ್ಟಪಡದ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮರ್ತು ಅದು ಒಂದು ನೀವು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರ್ದಿಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ರು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಸಾಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳುವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮರಿಬಾರ್ದು ಚೀಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂತೆಂತ ಜನರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅನುರಾಧ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಇನ್ನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಜ ಹೇಳಿಕೆ ನೀವು ಆಡಿ ಬ್ರಡಿಗೆ ಹೋದವರು ಹದಿನೈದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದವರು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಲೇಬೇಕು ಪಾಪ ಸರಿ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಮೂರು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬದುಕು ತಾಳ್ಮೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಳ್ಮೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದೇ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಒಂದೇ ಗುಣ ಸಾಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ನಯ ವಿನಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುದು ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಬಾಯಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಯ ವಿನಯದ ಮಾತು ಬಂದವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಿತಮಿತವಾದ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಒರೆಸೋದಾಗ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಭಾಷಣಗಾರರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಕಲ್ತದೆ ಅವರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊನೆಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಮರತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ
ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಎರಡನೇಗೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತನಕ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಲಗುವ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಿದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲ ಮಗನಿಗೂ ಎರಡನೇ ಮಗನಿಗೂ ನಡುವಿರೋ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನರು ಏ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮಗನಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ನಾವು ಈಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಆರ್ಡ್ ಪೆರಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೇ ನಾನು ಅದೇ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು ಇವನು ಅದೇ ದಿನ ಇಪ್ಪ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಇವರ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಇವನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೊದಲು ಬರುವಂತದ್ದು ಕಿವಿ ಅಂತೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಿವಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವುದು ಕೊಂಬು ಕೊಂಬು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಸರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಂದು ಸರ್ ಇಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮೂರು ತಿಂಡಿಗಳು ಯಾವುದು ವಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ದೋಸೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಚಪಾತಿ ಉಂಟು ಚಪಾತಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರು ನಂಗೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರ್ತದೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ನನ್ನದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸರ್ ಮೇನ್ ಬಂದು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದ ಅವನು ಒಂದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೀವು ಬಡ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಬಡ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಈಗ ಬಡ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಕನ್ನಡದ ಬಡ ಈಗ ಹಿಂದಿಯ ಬಡ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ತೋಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊನೆಯಗಳು ಕೊನೆ ಮಗಳು ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜಾತಕ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಆಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಗಳೇ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಯಾವುದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಗುಣ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿವಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಣವಂತ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿದ್ದಿರಬಹುದು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ
ಸಾಧನೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ರೇಖೆಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವವರು ಬೇಕು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವವರು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರಿ ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಇವದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವರಾಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ತರಬೇತುದಾರಳಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಳಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಹುದ್ದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಿರಂಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂತರಂಗದ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಯುವಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಆನಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವತ್ತ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅದು ಯುವಜನತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಹಾಳೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಇವರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆಂತೇಳಿ ಈಗ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಗೌಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌಡ ಅದೇ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೌಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಾವು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲಿತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಹೋದದಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಮೇಲ್ನೆ ಅವನೊಬ್ಬನ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗಳಿವೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಫುಲ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ